ինչպես ենք մենք վտածում, ինչպես ենք վարվում, ինչպես ենք հավատում։ Այս ամենը բնորոշում է պատմությունը։ Եվ հենց այդ ամենի հիման վրա հետագայում մեր ժամանակների մասին կդատեն մեր ժառանգները։ Բայց մենք ընդհատված չենք, մենք անընդհատ ենք եւ գալիս ենք պատմության խորքից։ Եվ պատմության ընդհացքում կային մեծագույն մարդիկ, ովքեր թողել էին մեծագույն ուղերծներ մեզ բոլորիս։ Մենք հաճախ չենք հիշում այդ մարդկանց, հաճախ չգիտենք իրենց խոսքերը, երբ եմ ունել իմանալով խոսքերը, չգիտենք այդ ամենի իմաստում, իմաստը։ Եվ սակայն, երբ որ փորձում ես մտածել իմաստոնի արդյոք ընդհանրապես պատմությունը, ապա իմաստոնի միայն այդ դեպքում, եթե դու կարողանում ես դաս խաղել պատմությունից։ Եվ դրա համար մենք փորձենք մեկնաբանել որոշ մեծագույն մարդկանց խոսքերը որպեսի չգործի իրենց իմաստությունը եւ որ լույսը երբեք չմարի եւ ահա այսօր մենք ծածում ենք մեր մագաղաթերից մեկը քիչ դժվարության մենք ծածում եւ ահա պատիվ ունենք համակ ստանալու ուղերծ ստանալու մեզ ռոք մաշտոցից Սուրբ մեսրով մաշտոցի այս խոսքերը հայտնի են բոլորին վաղ մանկությունից եւ բոլոր դպրոցներում ինչև հիմա մենք կարող ենք տեսնել այդ խոսքերը ճանաչել զիմաստություն եւ հսխրատ իմանալ զբանս հնջարո Սուրբ մեսրով մաշտոց վերականգնել է հայոց տառերն ու ստեղծել այբուբենը մեծ հայքի բազում գավառներում հիմնադրել է հայագիր դպրոցներ եւ հիմք դրել հայ թարգմանչական գործին Այդ խոսքերի պատմությունը իրականում ոչ բոլորին է հայտնի, որով հետև երբ որ մեսրոք մաշտոցը հավաքեց արդեն հայոց տարերը եւ ստեղծեց այդ բենարանը, այդ ժամանակ իր առաջին թարգմանչական գործը եղավ հենց թարգմանել Աստվածաշնչյան մի հատված եւ ըստ որոշ մեկնաբանների ինքը ուզում էր հենց խրատներ վերցներ առաջինը եւ դրա համար թարգմանեց Սողոմոն իմաստունի, Սողոմոն արքայի արակները։ Բայց այն ու ամենայնիվ այս միան գիտությունը արդեն ապացուցում է որ ակնհայտ զուգահեռներ նույնիսկ կրկնություններ կան այդ առակների եւ շատ ավելի հին եգիպտական տեքստերի միջև այդ եգիպտական տեքստերում ակնհայտ զուգահեռներ կան այլ ավելի հին շումերական տեքստերի հետ եւ դրա համար ինչու չհամարենք այդ արտահայտությունը հենց մեսրոք մաշտոցին պատկանող եւ ըստ այդմ ես կհանդգնեմ ինձ իրա ոնքը վերաբահեմ մեկնաբանելու այդ խոսքերը որով հետև իմ կարծիքով վստահ նույնիսկ այդ խոսքերի իմաստը շատ մեծ բաներ կարող է տալ մեր ժամանակակից սերունդին հատկապես երիտասարդությանը եւ ապա ճանաչել զիմաստություն եւ սխրատ տեսեք իմաստությունը ոչ թե զոծ զարգացման ոչ թե խերք եւ այլն այդ իմաստությունը ըստ սահմանման ավելի շատ աստվածային է Եվ աստվածային դինելով հանդերց դու չես կարող այն սովորել։ Սովորելով դու աստիճանաբար մոտենում ես, մոտենում ես, բայց դու չես կարող քննել իմ աստությունը, դու չես կարող ցափու ձև տալ դրան, դու չես կարող սփարել այն։ Դու կարող ես միայն աստիճանաբար ճանաչել մոտենալով գերագույնին։ Եվ ինչ վերաբերում է խրատների, ապա խրատները դա այն հին ժամանակներից եկող բարոյական կարգերն են։ Եվ այդ ամբողջ փոխանցումների մեջ դու նորից մոտենում ես գլխավորին եւ դրանով ճանաչում ես խրատները։ Եվ այդպես եթե դա որոշակի ձևով արդեն բարձրացնում է քեզ մի քիչ այլ մակարդակ։ Դեպի երկինք, այդ ժամանակ դու ստանում ես մեծագույն հնարավորությունը ինչ որ ձևով հաղորդակից լինելու։ Եվ դրա համար իմանալ զբանս հնջարո Ըս բանս ոչ թե խոսքս ինչպես շատ հաճախ հիմա գրում են տեքստերում որով հետև ի տարբերություն խոսքին հենց բանն էլ որ ամենասկզբում էր ոչ թե խոսքը բան բանը որ մենք չենք կարող սահմանել մենք կարող ենք պարզապես ասել բանը հասկանալով որ մի շարք էություններ կան դրանում եւ ոչ մի ձևով սահմանների չեն եւ հնջարո որով հետև ոչ թե այս մակարդակում արկա այլ շատ ավելի վերևից եկող երկնքից Եվ դրա համար այս արտահայտությունը տալիս է մեզ զարգացման օգությունը, զարգացման վեկտորը, եւ մենք այլևս ընկալում ենք դեպի ուր պիտի գնանք։ 
Եվ այն ամենենիվ իսկ ավելացնեմ, կա անդգնեմ ավելացնեն նաև ակնհայցուկը հերը, արևելիան իմ աստության հետ, որով հետև այստեղ մենք նորից ունենք այս երեկը, իմ աստություն, խրատ որպես բարոյատանություն,